ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நியூ லெசன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லெசனை நம்ம டென்த்து வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்னா ரியல் நம்பர்ஸ் தான் பார்த்துருப்போம் ஸோ அதில் ஒரு பாலினாமியல்னு ஒரு லெசனில் கூட நீ குவாலிட்டி ஈக்வேஷன் போடுறப்ப ரூட்டுக்குள்ளே நெகட்டிவ் வந்திருக்கோம் ரூட்டுக்குள்ளே நெகட்டிவ் வந்தால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் தெர் இஸ் நோ ரியல் ரூட்ஸ்னு சொல்லியிருப்போம் இதை தவிர தெர் இஸ் நோ ரூட்ஸ்னு சொல்லியிருக்க மாட்டோம் ஸோ அதில் என்ன வரும்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் வரும் ஸோ அதை பற்றிலாம் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிற லெசன் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் சார் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னால் என்ன சார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் வந்து இசட் இசட்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் இந்த வி உள்ளதப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருக்கும் ஒவ்வொரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரும் இந்த வி உள்ள இருக்கும் இதில் எக்ஸ்னா என்ன சார் ஒய்னா என்ன சார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வேற எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் இந்த இசடோட ரியல் பாட்டுக்கு பிறகு தான் எக்ஸு ஒய்ங்கிறது வந்து இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் இசட் இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் இசட் ஓகே எக்ஸு அதாவது ஐக்கு பக்கத்தில் உள்ளது வந்து இமேஜினரி பார்ட் ரைட்டா ஸோ ஒய் சிக்கல் டு இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் இசட் எக்ஸுக்கு வந்து ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் இதில் ஐனா என்ன சார் ஸோ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ஸோ இதுதான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் ரூட்டுக்குள்ளே நெகட்டிவ் வந்தால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் தெர் இஸ் நோ ரியல் ரூட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருப்போம் நோ ரூட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்க மாட்டோம் ஸோ ரூட்டுக்குள்ளே நெகட்டிவ் வந்தால் அது என்ன நம்பர் வந்துடும் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் வந்துடும் ரைட்டா ஸோ இதில் ஐஇசி கோல் டு ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்றுன்னு சொல்கிறான் அப்போ இங்கே ஐஇசி கோல் டு ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்றுனா ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் ஐ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட் ஐ ஸ்கொயரோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் அப்புறம் வந்து மெயினாக என்னென்னா இருக்குதுலேயே பெரிய நம்பர் என்ன நம்பர்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் தான் பெரிய நம்பர் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் சிம்பிள் வந்து சீன் போட்டுக்கிறா அது உள்ளாக்கத்து ரியல் நம்பரே இருக்குது ரியல் நம்பர் சிஸ்டம் இருக்குது அந்த ரியல் நம்பருக்குள்ளே தான் ரேஷனல் இரேஷனல் நம்பர் ஸோ ரேஷனல் இரேஷனலாம் ரியல் நம்பருக்குள்ளே இருக்குது ஸோ இருக்கிறதுலே லார்ஜஸ்ட் நம்பர் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் தான் ஸோ அது மெயினாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே ஐ ஸ்கொயரோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதில் நான் ஐ கியூப்னு போகிறேன் ஐ கியூப் என்ன பண்ணலாம் ஐ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஐ ஐ ஸ்கொயரோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன்னா மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஐ அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும் மைனஸ் ஐ அப்போ ஐ கியூபோட வேல்யூ மைனஸ் ஐ ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஐ பவர் ஃபோர் போடுறேன் ஐ பவர் ஃபோர் ஐ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஐ ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாமா ஐ ஸ்கொயரோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ ஐ பவர் ஃபோரோட வேல்யூ ஒன்று இப்போ நான் அடுத்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஐ பவர் எயிட்டு போடுறேன் ஐ பவர் எயிட்டு ஐ பவர் ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாமா ஐ பவர் ஃபோர் வேல்யூ ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ ஐ பவர் ஃபோரோட வேல்யூ ஒன் ஐ பவர் எயிட் வேல்யூ ஒன் நெக்ஸ்ட்டு ஐ பவர் டுவெல் போடுறேன் இது ஐ பவர் ஃபோர் த ஹோல் கியூ ஸோ இது ஒன்று தான் அப்போ பாருங்கள் பவரில் மல்டிப்புள் ஆஃப் ஃபோர் இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன்சர் என்ன வருது ஒன்று தான் வருதா அப்போ நம்ம டெக்கன் என்ன பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாமா ஜென்ரலாக ஒரு ரிசல்ட் ஃப்ரேம் பண்ணலாமா ஐ பவர் ஃபோர் என்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் வாட் இஸ் என் பிலாங்ஸ் டு என்ன இருக்கும் என்ன இருக்கு என் பிலாங்ஸ் டு டக்குன்னு இது கேட்டதோட நம்மளுக்கு என்ன தோணும் நேச்சுரல் நம்பர் இருக்குன்னு தோணும் நேச்சுரல் நம்பரும் கரெக்டு தான் ஹோல் நம்பர்னு சொல்லுவா சில பேர் ஏன்னா ஐ பவர் ஜீரோ வேலி ஒன்று ஆனால் நாங்கள் என்ன ஃபைனலாக முடிக்கணும்னா இன்டீஜர் ஸோ என் பிலாங்ஸ் டு Z. ஓகே ஏன்னா நான் என்னுக்கு ஒன்று கொடுத்தா ஐ பவர் ஃபோர் எனக்கு டூ கொடுத்தா ஐ பவர் எயிட் எனக்கு த்ரீ கொடுத்தா ஐ பவர் டுவெல் எனக்கு ஃபோர் கொடுத்தா ஐ பவர் சிக்ஸ்டீன் இதே எனக்கு ஜீரோ கொடுத்தா ஐ பவர் ஜீரோ ஒன்று எனக்கு மைனஸ் ஒன் கொடுத்தா ஐ பவர் மைனஸ் ஃபோர் இப்போ நான் ஐ பவர் மைனஸ் ஃபோர்னு இருக்கு இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒன் பை ஐ பவர் ஃபோர் ஐ பவர் ஃபோர் வேல்யூ ஒன் பை ஒன் ஸோ அப்போ ஆன்சர் ஒன்று ரைட்டா ஸோ அப்போ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட்டு பவரில் மல்டிப்புள் ஆஃப் ஃபோர் வந்துட்டாவே அதோடய வேல்யூ என்ன ஒன்று இப்போ ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது இந்த மாதிரி இங்கே பாருங்கள் த வேல்யூ ஆஃப் ஐ பவர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஐ பவர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இப்போ இதில் என்ன காமனாக இருக்குது ஐ பவர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி காமனாக இருக்குது ஸோ மீ ரிமைனிங் இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் ஐ இப்போ
ஸோ எப்படி எப்படிலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் இப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட வியூ எப்படி இருக்கலாம் இசட் சிக்கல் டு டூ ப்ளஸ் ஐ இதில் ரியல் பார்ட் என்னது டூ ஆர்இ ஆஃப் இசட் ஆக்சுவலாக இது வந்து ஷார்ட் ஃபார்ம் எப்படி எழுதலான்னா ஆர்இ ஆஃப் இசட் அதே மாதிரி இதுக்கு ஷார்ட் ஃபார்ம் எப்படி எழுதலான்னா ஐஎம் ஆஃப் இசட் ஆர்இ ஆஃப் இசட் மீன்ஸ் ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் ஐஎம் ஆஃப் இசட் மீன்ஸ் இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் இசட் ஸோ அதே மாதிரி இசட் சிக்கல் டூ ப்ளஸ் ஐ ஆர்இ ஆஃப் இசட்ங்கிறது வந்து டூ ஐஎம் ஆஃப் இசட் ஐஎம் ஆஃப் இசட்ங்கிறது வந்து ஒன் ஐக்கு முன்னாடி என்ன சிம்பிள் இருக்கோ என்ன நம்பர் இருக்கோ அதை போடணும் ரைட் ஐஎம் ஆஃப் இசட் இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் இசட் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது சொல்லலாம் இசட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபை ஐ இது மட்டும் தான் இருக்குது இது இட் இஸ் எ பியூர்லி இமேஜினரி இது பியூர்லி இமேஜினரி இதில் வந்து ரியல் பார்ட்டே இருக்காது இங்கே பாருங்கள் இதில் நான் ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் எழுதுனேன் ஆன்சர் ஜீரோ இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் இசட் எழுதுனேன் ஆன்சர் ஃபை அப்போ இது ஒரு ரிசல்ட் கூட சொல்லலாம் நான் ஃபர்தராக சொல்கிறேன் இசட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபை ஐ இது பியூர்லி இமேஜினரி பியூர்லி இமேஜினரினா ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசோட வேல்யூ என்ன வருது ஜீரோ வருது இப்போ அடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துகிற பாருங்க தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இசட்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் செவன் எப்படி எழுதலாம் செவன் ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு ஜீரோ செவன் எப்படி எழுதலாம் செவன் இன்ட்டு செவன் ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு ஜீரோ ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் செவன் இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் இசட் ஜீரோ இதுக்கு பேர் பியூர்லி ரியல் இதில் ரியல் மட்டும்தான் இருக்குது ரியல் நம்பர் தானே செவனே அப்போ பியூர்லி ரியல் அப்போ இதில் வந்து ஒரு ரிசல்ட்டோடு உங்களுக்கு ஃபார்ம் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இசட் இஸ் பியூர்லி ரியல்னா இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் இசட் கம்பல்சரியாக ஜீரோ தான் வரும் ரியல் பாட்டு மாறும் அதே மாதிரி இசட் இஸ் பியூர்லி இமேஜினரினா கண்டிப்பாக ரியல் பாட்டு ஆஃப் இசட் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் இமேஜினரி பாட்டு மாறும் புரியுதா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ நம்ம என் இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துக்கணும்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னா என்ன அதில் எக்ஸ்னா என்ன ஒய்னா என்ன ஐயா என்ன பார்த்துருக்கோம் ஐயை வச்சு என்னெல்லாம் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் எக்ஸ் வச்சு என்னெல்லாம் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஒய்யை வச்சு என்னெல்லாம் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது முடிஞ்சா ஸோ இதில் நம்ம ஒரு ரிசல்ட்டாக உங்களுக்கு கொடுத்துறேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ அடுத்த ஒரு ரிசல்ட் மாதிரி கொடுத்துறேன் என்ன ரிசல்ட்டுன்னா இப்போ நான் போட்ட வரைக்கும் கொடுத்த வரைக்கும் வச்சு நம்ம ரிசல்ட் ஒன்று கொடுக்குறோம் பாருங்கள் இப்போ என்ன ரிசல்ட்டுனா இப்போ நம்ம பார்த்த வரைக்கும் என்ன சார் ரிசல்ட்டு நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரிசல்ட் என்னது ஐ பவர் ஃபோர் என் சீக்வல் டு ஒன் என் பிலாங்ஸ் டு இன் டீச்சர் இது ஃபஸ்ட் ரிசல்ட் செகண்ட் ரிசல்ட் இஃப் இசட் இஸ் பியூர்லி ரியல் இசட் இஸ் பியூர்லி ரியல் அப்படின்னா தென் இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் இசோட வேல்யூ ஜீரோ ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இஃப் இசட் இஸ் பியூர்லி இமேஜினரி தென் ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இது ரிசல்ட்டு இந்த ரிசல்ட் வச்சு நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் அப்ளை பண்ணுவோம் வரும் ஃபர்தராக அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ரிசல்ட்டு வச்சு நம்ம போடுவோம் இதை வச்சு நம்ம ப்ராப்ளம் கூட ஒன்று போட்டு காமிச்சோம் ஸோ இந்த மூணு ரிசல்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் நம்ம ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் என்னென்னலாம் பண்ணமோ அது எல்லாத்தையும் இங்கே பண்ணலாம் ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஆட் பண்ணலாம் மைனஸ் பண்ணலாம் சப்ராக்ட் பண்ண ஆட் பண்ணலாம் மைனஸ் பண்ணலாம் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் டிவைட் பண்ணலாம் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கலாம் எல்லாமே பண்ணலாம் இங்கே ரைட்டா ஸோ அதை தான் நம்ம அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இப்போ இந்த ரிசல்ட் முடிஞ்சிச்சு எப்படி நம்ம ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஆட் பண்ணுறது அப்புறம் மாடுலஸ் எப்படி சார் எடுக்கிறது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் ஃபைனா ஃபைன்னு சொன்னோம் மாடுலஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைனா ஃபைங்கிறோம் அதே மாதிரி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு எப்படி சார் மாடலஸ் இருக்கிறது ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ஃபர்தராக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ எப்படி சார் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிபிகேஷன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் அண்டு மல்டிபிகேஷன் மல்டிபிகேஷன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஸோ அடிஷனுக்கு பெரிய புதுசெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இப்போ நான் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் டேரெக்டாகவே எக்ஸாம்பிள் போயிடலாம் லேட் இசட் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஐ இசட் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மைனஸ் டூ ஐ இப்போ என்ன கேட்குறான்னா ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை ஆட் பண்ணி கேட்குறான் மைனஸ் பண்ணி கேட்குறான் மல்ட்டி பண்ணி கேட்க போகிறான் ரைட்டா
ஃபைவ் மைனஸ் டூ ஐ இப்போ டூ ஐ ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் என்ன ஒரு ஆன்சரு செவன் த்ரீ ஐ மைனஸ் டூ ஐ ப்ளஸ் ஐ இது சாதாரண அடிஷன் தான் உங்களுக்கு ரெண்டு நம்பர் தெரியும் முன்னாடியே இப்போ ஏ ப்ளஸ் டூ பி த்ரீ ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் பி தான் என்ன பண்ணுவோம் ஏ ஏ ஆட் பண்ணுறோம் பி பியும் ஆட் பண்ணுவோம் அதே லாஜிக் தான் இங்கே பண்ணுறோம் நம்பரை நம்பரையும் ஆட் பண்ணுறோம் ஐயங்கிற டைமாக ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அதே மாதிரி எப்படி சார் மைனஸ் பண்ணுறது இசட் ஒன் மைனஸ் இசட் டூ ஸோ டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஐ மைனஸ் ஆஃப் ஃபைவ் மைனஸ் டூ ஐ ஸோ டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஐ இந்த மைனஸ் உள்ள மல்ட்டு பண்ணால் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ ஐ ஸோ டூ மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ த்ரீ ஐ ப்ளஸ் டூ ஐ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஐ இது செகண்ட் முடிஞ்சு இப்போ தேர்ட் பாருங்கள் மல்டிபிகேஷன் பண்ணுறதுனா அதே மாதிரி தான் மல்டிபிகேஷன் ஒன்றும் புதுசுலாம் ஒன்றும் கிடையாது இசட் ஒன் இன்ட்டு இசட் டூ வாட்ஸ் இசட் ஒன் வேலே டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஐ இசட் டூ வேலே ஃபைவ் மைனஸ் டூ ஐ சாதாரண மல்டிபிகேஷன் பண்ண என்ன வரா டூ இன்ட்டு ஃபைவ் டென் டூ இன்ட்டு ம மைனஸ் டூ ஐ ஃபோர் ஐ த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ஐ இதை மல்ட்டா பண்ணால் மைனஸ் சிக்ஸ் ஐ ஸ்கொயர் ஓகே வாட்ஸ் வேலை ஆஃப் ஐ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸோ டென் ப்ளஸ் லெவன் ஐ ஐ ஸ்கொயர் எவ்வளோ மைனஸ் ஒன்றா மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்னு வந்துடும் ஸோ டென் ப்ளஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் லெவன் ஐ ஸோ ஒன்று நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஆட் பண்ணாலும் வர்ற ஃபைனல் ஆன்சர் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் தான் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் மைனஸ் பண்ணாலும் ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் மைனஸ் பண்ணாலும் வர்ற ஆன்சரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் தான் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் வர்ற ஆன்சர் கண்டிப்பாக காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் தான் ரைட்டா டிவிஷனுக்கு இன்னொரு ஒரு கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரிஞ்சால் தான் டிவைட் பண்ண முடியும் ரைட்டா ஸோ அதுக்கு வந்து காஞ்சிகேட்டுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் தெரியணும் ஸோ அதை பார்த்துலாம் அதை பார்த்துட்டு மாடலேஸையும் பார்த்துடலாம் நம்ம இப்போ ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து காஞ்சிகேட் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் சார் காஞ்சிகேட் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் தான் என்ன சார் இப்போ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருக்கு லெட் இசட்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிளஸ் ஐ ஒய் இதோட காஞ்சிகேட் என்ன சார் இசட் பார் பாரும் போட்டால் காஞ்சிகேட்டுப்பா எக்ஸ் பிளஸ் ஐ ஒய் பார் தம்பி நல்லா கவனிச்சுக்க காஞ்சிகேட் வேறு ரேஷனலைஸ் வேறு நீங்கள் நைன்த்து படிக்கிறப்ப என்ன பண்ணிப்பியா ரேஷனலைஸ் பண்ண சொல்லியிருப்பா ரேஷனலைஸ்னால் என்ன பண்ணணும் மிடிலில் உள்ள சிம்பிளை சேஞ்ச் பண்ணி மேலங்கிலையும் மல்ட்டை பண்ணணும் ஆனால் காஞ்சிகேட்டுங்கிறது அப்படி கிடையாது காஞ்சிகேட்னா என்ன பண்ணால் ஐக்கு முன்னாடி என்ன சிம்பிள் இருக்கோ அதை மாற்றணும் ஐக்கு முன்னாடி என்ன சிம்பிள் இருக்குது ப்ளஸ் இருக்கா அப்போ மைனஸ் மாற்றணும் அப்படி ஐக்கு முன்னாடி என்ன சிம்பிள் இருக்கோ அதை மாற்றினா வந்து காஞ்சிகேட் ரேஷனலைஸுக்கு வந்து மிடிலில் உள்ள சிம்பிளை மாற்றி மேலங்கிலையும் மல்ட்டை பண்ணுறது ரைட்டா அதில் கவனமாக இருக்கணும் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறோம் பாருங்க லெட் இசட் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ப்ளஸ் ஐன்னு இருக்கு வாட் இஸ் இசட் ஒன் பார் டூ ப்ளஸ் ஐ பார் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் ஐ ஐக்கு முன்னாடி என்ன சிம்பிள் இருக்குது ப்ளஸ் இருக்கா நான் மைனஸும் பார்த்துட்டான் செகண்ட் பாருங்க லெட் இசட் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் ஐ ப்ளஸ் த்ரீ இப்போ இசட் ஒன் பாரும் போடுறான் இப்போ மைனஸ் ஃபைவ் ஐ ப்ளஸ் த்ரீ பார் இங்கே மிடில் சிம்பிளை சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது ஐக்கு முன்னாடி இங்கே இருக்கு ஐ இங்கே இருக்குது அப்போ இதுக்கு முன்னாடி என்ன சிம்பிள் இருக்குது அதை சேஞ்ச் பண்ணும் அப்போ ஃபைவ் ஐ ப்ளஸ் த்ரீன்னு போடணும் நீங்கள் விட மிடில் உள்ள சேஞ்ச் பண்ணி போட்டுக்கூடாது இதே ரேஷனலைஸ் பண்ண சொல்லி தான் மிடில் உள்ள சிம்பிளை சேஞ்ச் பண்ணணும் ரைட்டா இப்போ அடுத்து தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறான் லெட் இசட் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸு இசட் ஒன் என்னது இது பேர் இது பேர் என்னது பியூர்லி ரியல் ரைட்டா பியூர்லி ரியல் இப்போ இசட் ஒன் பார் என்ன சார் வரும் சிக்ஸ் எப்படிலாம் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு ஜீரோ இசட் ஒன் பாருங்க சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு ஜீரோ பார் போட்டோம்னா சிக்ஸ் மைனஸ் ஐ இன்ட்டு ஜீரோன்னு வரும் தட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அப்போ இசட் ஒன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இசட் ஒன் பார் என்ன வருது சிக்ஸ் ஆகுது சேம் ஆன்சர் வருதா எப்போ இசட் இஸ் பியூர்லி ரியல் இது ஒரு ரிசல்ட்டு இஃப் இசட் இஸ் பியூர்லி ரியல் இசட் இசட் பார் எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இது ரிசல்ட் ஃபர்தராக நான் கொடுக்குறேன் ஸோ அடுத்து பியூர்லி இமேஜினரி கொடுக்குறேன் லெட் இசட் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஐ இசட் ஒன் பார் என்ன சார் வரும்னா எயிட் ஐ பார் ஐக்கு முன்னாடி என்ன சம்பளம் இருக்குது ப்ளஸ் இருக்கா ஸோ மைனஸும் மா
ஸோ இது எல்லாமே ரிவைஸ் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ